En el Jalisco violento de Enrique Alfaro, ahora hay todavía más violencia. Y no solamente es la violencia como tal, sino que ahora pues existe la posibilidad de que el fiscal general, el actual, en Jalisco, lo quite. Por lo pronto ya quitaron a un personaje y vale la pena revisar por qué lo quitaron. Y por lo pronto se ve que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está tan, pero tan preocupado por todo lo que está sucediendo, que vale la pena convocar al pueblo informado y armar una polémica. A mí la polémica no me gusta, me encanta. Por eso te convoco para que digas, contradigas, apuntes y fuego. Soy Leonardo Schwebel, Schwebel aquí, y aquí nadie me calla. Volvemos al tema de Jalisco y la violencia y todo lo que ha estado sucediendo en este entorno. Ya revisamos lo que pasó con una persona de la Fiscalía, ya revisamos el asunto de lo que sucedió sospechosamente en un restaurante que casualmente pues había un grupo luego el miembro de otro grupo y resulta que el de un grupo pues era como de los líderes de ese grupo y se encontró a un jovencito del otro grupo y casualmente ahí estaba la esposa del gobernador de Nayarit. Bueno, pues a raíz de todo este tipo de situaciones en la conferencia mañanera del 1 de agosto de 2019, López Obrador se refirió a Jalisco, específicamente a Jalisco, y dijo vamos a seguir ayudando al gobierno de Jalisco, es un estado que está padeciendo de mucha violencia. Acuérdense que Jalisco desde hace tiempo ya tiene la famosa Guardia Nacional y desde que llegó la Guardia Nacional en Jalisco, pues ya fallecieron a un fiscal, al fiscal regional, ya fallecieron a um, un comisario, hirieron a un policía y bueno, pues muchas, muchas, muchas cosas más. Bueno, por lo pronto vamos a empezar con esto, donde ya eh, López Obrador acepta entonces que la violencia, hay violencia en el estado de Jalisco. Y Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco, pues fue a la Ciudad de México, justamente a la Ciudad de México para hablar acerca de este tema. Según este tuit, vamos saliendo de Palacio Nacional, lo escribe Alfaro, el 2 de agosto, nos reunimos con el Gabinete Nacional de Seguridad para tratar de lleno el tema que más nos preocupa como jaliscienses. Después estuve en Názaro Cárdenas para hablar sobre nuestra agenda en materia de agua, aquí les cuento los detalles. A ver… Vamos a revisar qué fue lo que dijo Alfaro el 2 de agosto. Buenos días, desde muy temprano en la mañana a las 7 tuvimos reunión con el Gabinete Nacional de Seguridad, voy saliendo de Palacio Nacional, ahí revisamos varios temas de la agenda de seguridad, eh, tuvimos el respaldo eh, sólido, eh, contundente para el proyecto de la Policía Metropolitana de parte del Gobierno de la República, eh, pudimos... Eh, poner sobre la mesa algunos de los hechos lamentables que hemos vivido en Jalisco en los últimos días y afinamos algunas medidas que seguirán tomando eh, en, los siguientes, en las siguientes semanas que abonarán, estoy seguro, al propósito que nos hemos pasado junto con el gobierno federal de recuperar la paz y la tranquilidad de Jalisco. Estamos trabajando de lleno en el tema que más preocupa y que más eh, lastima a nuestro estado. Eh, creo que fue una muy buena reunión, eh, una reunión larga en la que vimos con mucho detalle temas eh, que van a ajustes en la estrategia y en los mecanismos de trabajo con los que estamos abordando esta agenda y bueno pues el apoyo del secretario de seguridad del secretario de la defensa de la marina de la guardia nacional de todas las instancias involucradas ha sido muy positivo es algo contento eh, con la claridad y con la tranquilidad de que vamos caminando por el camino eh, correcto eh, posteriormente a esa reunión tuve también la posibilidad de platicar con lázaro cárdenas sobre la agenda en materia de agua la semana próxima sin duda habrá avances en este sentido, vamos bien también. Eh, hubo ayer una reunión técnica con Conagua con buenos resultados eh, y en un rato más estaré 
eh, platicando con el secretario de Hacienda sobre los temas de presupuesto del Estado de Jalisco. Entonces, esa agenda completa en la Ciudad de México. Les mando un saludo. Nos vemos más al rato por allá en Guadalajara. Gracias por el saludo. Y sí se ve que estaba tan, tan, tan preocupado que justamente en ese día pues eh, fallecieron al comisario de Tepatitlán. Aquí esta imagen, no voy a presentar más imágenes, pero el caso es que mataron al comisario de Tepatitlán. Ya más tarde también hirieron a un policía, a un policía de Guadalajara. Todo esto en diferentes actividades y bueno, pues ya que seguimos con estas revisiones, quiero que por favor revisemos en conjunto pues esta otra historia. Esta historia tiene que ver con algo que pues eh, a través de una manta salió a relucir, una manta que decía entre otras cosas, ya te ubicamos, cuídate, la tenebrosa manta donde amenazaron a un director de la Fiscalía de Jalisco de nombre Juan Carlos Zaragoza, un director en la Fiscalía de Jalisco y aquí está esta manta. Después de esto, todavía seguimos, todavía seguimos en el 2 de agosto y acuérdense que acaban de fallecer al comisario de Tepatitlán y acaban de herir a un policía en Guadalajara. Bueno, seguimos en el 2 de agosto, ya vimos el 1 de agosto, el presidente dice está preocupado, 2 de agosto, eh, Alfaro está en Palacio Nacional hablando de este tema. Seguimos en el 2 de agosto y la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que realizó cambios de los titulares en áreas y que ya no renovó contratos a algunos funcionarios, como es el caso del director general de averiguaciones especializadas, Juan Carlos Zaragoza, cuyo nombre apareció justamente en una manta. Bueno, sin embargo, está saliendo a la luz pública esto que estamos viendo, eh, donde pues firmado por trabajadores de la Fiscalía de Jalisco, mmm, pues se están señalando algunas irregularidades en el entorno justamente del trabajo del fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez. Yo quiero destacar eh, en este caso particular que Gerardo Octavio Solís Gómez ya había sido encargado de la seguridad en Jalisco en otra época y de hecho ya había sido gobernador interino de Jalisco en la época en que fue gobernador Emilio González. Estuvo a cargo de la seguridad, fue gobernador interino y ya conoce muy bien todo este sistema. Esto que estás viendo, que se está distribuyendo en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook y en otras más, pues se eh, revela lo que los trabajadores de la Fiscalía de Jalisco señalan de que no se ha hecho nada. Ahí ponen los días, ahí ponen nombres, ahí ponen datos, y esto es muy relevante. Así que pues es una situación difícil, ya inclusive se mencionan nombres de quienes pudieran sustituir al fiscal general de Jalisco. Pero bueno, nos quedamos en este tema, nos quedamos en que el gobernador de Jalisco pues eh, habló sobre este asunto, nos quedamos en que el gobernador de Jalisco estuvo en la mesa de seguridad y nos quedamos en que el gobernador de Jalisco estaba preocupado, ¿no? Yo eso oí en el video, ¿tú qué oíste? ¿Tú qué oíste? ¿No? Yo sí oí que dijo que estaba preocupado, ¿no? Okay. Está tan preocupado, pero tan, 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 tan preocupado que después de reunirse, o sea, después de que fallecieron a un comisario, después 
de que vino todo este casual eh, asunto de un restaurante de hamburguesas. Después de todo eso, y estoy hablando nada más de agosto, ¿eh? Uno, dos de agosto. Después de todo eso, el gobernador de Jalisco estaba tan preocupado, pero tan, tan, tan preocupado, que véanlo donde estaba. Aquí mi querida reportera, periodista, la mendiga política, Eugenia Lagüera, y... Dice, recuerda al dueño de una empresa de mazapanes, Enrique Michel, vestido de rey en una fiesta de cumpleaños cuando buscaba ser candidato a gobernador por Morena. Hoy le tocó vestirse de emperador romano en su fiesta y acompañado nada más que del gobernador de Jalisco. Yo quiero destacar esta situación porque es eh, verdaderamente una vergüenza que tengamos que estar refiriéndonos a este asunto, a esta fiesta. Así festejó este empresario el de los mazapanes, 55 años, se llama Enrique Michel, quiso ser gobernador por Morena, y el empresario Enrique Michel celebró 55 años con fiesta temática del emperador romano, el grupo JNS y hasta el gobernador de Jalisco. Este es el preocupado gobernador de Jalisco por la inseguridad en Jalisco, este es el más preocupado gobernador de Jalisco por la inseguridad. El que también está preocupado es el presidente. Y yo también estoy preocupado y la gente está preocupada y todo el mundo está preocupado. Pero el gobernador de Jalisco no está preocupado. Le vale. Le vale la gente, le vale la seguridad le vale todo, porque él lo que quiere es afianzar el negocio del agua, como ya lo dijo. Y ese negocio del agua vale más que la seguridad de los jaliscienses. Y eso a mí me tiene hasta la madre. Ahí está, pueblo informado, entrale a la polémica, la polémica no me gusta, me encanta, para que digas, contradigas, apuntes y fuego. 